Pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, membantu setiap orang Kristen untuk berakar dalam iman mereka, dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah pengajaran yang berjudul Survei Perjanjian Baru, Session yang kedua, dibawakan oleh Dr. John M. Stutz. Welcome to session two in the survey of the New Testament. Selamat datang di dalam session yang kedua pelajaran survei perjanjian baru. In our second gathering, we want to survey three portraits of Jesus Christ found in Matthew, Mark, and Luke. Di dalam pertemuan kita yang kedua ini kita ingin melihat tiga gambaran tentang Tuhan Yesus yang digambarkan oleh Matius, Markus, dan Lukas. If you were God, where would you have your son born? Kalau engkau jadi Tuhan, di mana kira-kira engkau ingin anakmu dilahirkan? Would you choose a very large country that everybody knew about? Maukah engkau pilih satu negara yang besar yang dikenal oleh semua orang? What did God do? Apa yang Allah lakukan? What he always does, he surprises us. Apa yang dia selalu lakukan ialah dia mengejutkan he kita. A very small, seemingly insignificant country called Israel. Dia memilih satu negara yang kecil yang kelihatannya tidak in, tidak signifikan yang namanya Israel. We'll use this map of the world to, to show it. Kita akan pakai peta dunia ini untuk menunjukkannya. At the east end of the Mediterranean Sea. Di ujung timur Laut Tengah. Very very small. Negara yang amat kecil sekali. You could miss it. Kadang-kadang kau tidak bisa lihat itu. But look how strategically located it is. Tetapi lihat betapa strategik sekali tempatnya. It, it contained the ancient trade routes that connected three continents. Ini termasuk di dalam rute perdagangan kuno yang menghubungkan tiga benua. Africa, Afrika, Asia, Asia, and what we've come know as Europe. Dan apa yang sekarang kita sebut sebagai benua See, Eropa. God does things not based on size. Nah, Tuhan melakukan segala sesuatu tidak melihat ukuran, but on significance. Tetapi melihat arti pentingnya. And size has very little to do with significance. Dan ukuran itu biasanya tidak berhubungan sama sekali dengan arti That's penting. That's where the story takes place is in that little little nation called Israel. Itulah semua cerita ini terjadi di dalam bangsa yang kecil sekali yang namanya Israel. It is here that God chose to send his son to initiate the new covenant. Di sinilah Allah memilih mengirimkan anaknya untuk memulai satu perjanjian yang baru. It is here we will read the story of one solitary life that has transformed the world. Di sinilah kita akan melihat kisah mengenai seorang yang hidupnya mengubah seluruh isi dunia. And that story has been written to us for us by four interesting individuals. Dan di situ cerita itu ditulis oleh empat orang untuk kita dan bagi kita. A Jewish Roman tax collector, seorang pemungut cukai Romawi bangsa Yahudi, a Jewish disciple, seorang murid Yahudi, a Gentile doctor, seorang dokter bangsa Yunani, and a Galilean fisherman. Dan seorang Nelayan Galilea. Let's look at these portraits. Mari kita lihat potret-potret ini. Although it's a fourfold portrait, meskipun ini adalah potret dari empat sudut, there really is only one gospel. Sebenarnya hanya ada satu Injil. One story about Jesus Christ. Satu cerita mengenai Tuhan Yesus Kristus. It has to do with what he said and what he did. Ya, berurusan dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Remember in our first session we talked about how God reveals himself? Ini ingat Saudara waktu sesi pertama kita katakan bagaimana cara Allah menyatakan dirinya through his words, melalui kata-katanya dan melalui tindakannya. And so it is that the story of Jesus Christ has to do with what he said and what he did. Nah, demikian juga cerita Tuhan Yesus harus berhubungan dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. That's why it says in Acts 1:1, 1, 1, 
the things that Jesus began to do and teach are recorded in the gospel. Itu sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 1 dikatakan bahwa apa-apa saja yang Yesus katakan dan Yesus lakukan dicatat di dalam keempat Injil. Now, this good news about Jesus, what he said and did was being proclamated was being proclaimed for years before there was a written account. Nah, yang kabar baiknya ialah kabar baik mengenai apa yang Yesus katakan dan lakukan sudah diberitakan bertahun-tahun sebelum ada catatan tertulisnya. One gospel, satu Injil. Four portraits, empat potret. Now, these stories that we have about Jesus Christ are very selective accounts. Nah, cerit, empat potret ini mengenai cerita Yesus Kristus adalah satu account yang amat selektif. They are not biographies as we understand a story that's written about the life of a person. Bukan seperti biografi yang kita kenal yaitu kisah ke, mengenai kehidupan seseorang. We will know something of the birth of Christ. Kita akan tahu ada sedikit diceritakan mengenai kelahiran Kristus. Something of his childhood. Ada sedikit mengenai masa kanak-kanaknya. Particularly his visit to Jerusalem to the temple when he was 12 years old. Terutama mengenai kunjungannya ke Yerusalem yaitu di Bait Allah pada waktu dia berusia 12 tahun. And then there's a huge gap of about 18 years before the story picks up again. Kemudian ada satu gap besar kurang lebih 18 tahun sebelum naratif itu mulai lagi. And then the comes on his last three years. Dan mulai berfokus kepada tiga tahun terakhir dalam hidupnya. Now that is not a biography. Nah itu bukan suatu biografi. That's a portrait. Itu satu potret. You know what a portrait is. Sudah tahu apa itu suatu potret. Someone sketches your face. Ada orang yang mensketsa wajah kita. They don't put everything about your face on the sketch. Mereka tidak taruh segala sesuatu tentang muka kita di sketsanya. Because it's not a photograph. Karena itu bukan foto. It's a portrait of your outstanding features. Itu adalah satu gambaran mengenai tampilan-tampilan wajah saudara yang selective. Nyata yang selektif. That's what we have in the story of Jesus. Itulah yang kita dapatkan di dalam cerita Yesus. Why is this so? Kenapa demikian? Because the purpose of the author determines what he wants to select and what he doesn't want to include. Karena tujuan dari si pengarang itulah yang menentukan mana yang mana yang dia pilih dan mana mana yang dia tidak pilih untuk dimasukkan. Listen to the words of the apostle John about his gospel in John 20 verse 30. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes mengenai tujuan Injilnya di dalam Yohanes 20 ayat 30. Jesus did many other miraculous signs or miracles in the presence of his disciples which are not recorded in this book. Dikatakan memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. John left a lot out of his portrait. Yohanes banyak meninggalkan kejadian-kejadian lain dari gambarannya. In fact, he says in the last verse of his gospel, dan bahkan di dalam ayat terakhir dalam Injilnya ini, Yohanes menuliskan that I suppose the whole world could not have room for the books that could be written about Jesus Christ. Dikatakan rasanya di seluruh dunia ini tidak ada kitab yang bisa menampung seluruhnya apa yang bisa patut ditulis mengenai Tuhan Yesus Kristus. So a lot is left unsaid. Jadi banyak yang tetap dibiarkan untuk tidak dicatat. This means we need to really pay attention to what we have said. Artinya apa-apa yang tercatat kita harus sungguh-sungguh perhatikan benar-benar. So look at the next verse in John 20 verse 31. Nah sekarang ayat berikutnya dalam Yohanes 20 ayat 31. Now what I have included in my books book this is written that you may believe that Jesus is the Messiah or the Christ. The Son of God, and that by believing you may have life in His name. Tapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. See, based on this very specific purpose, John selects his material. Nah, berdasarkan tujuan yang khusus ini sekali, Yohanes memilih material mana yang dimasukkan. And this is true of all four gospel writers. Dan demikian juga dengan keempat penulis Injil yang lain begitu ceritanya. Now, among all the gospel writers, each one seems to have the same special emphasis. Nah, dari keempat penulis Injil masing-masing kira-kira mempunyai satu penekanan khusus yang istimewa. It's a very interesting focus. Fokus yang amat menarik sekali. In fact, it's rather surprising if you think the gospels are a biography. 
Bahkan sebenarnya aneh kalau saudara bisa berpikir bahwa keempat Injil itu adalah biografi. They focus on Jesus death. Mereka semua memfokuskan diri kepada kematian Tuhan Yesus. How many biographies have you read that the focus is on the death of the person? Berapa banyak yang sudah baca biografi yang memfokuskan kepada kematian seseorang? That's unusual. Itu tidak masuk akal. We want to know about a person's life, not about how they died. Kita ingin tahu lebih banyak mengenai kehidupan seseorang, bagaimana bukan tentang cara matinya. Not so with the Gospels. Namun Injil bukan begitu. Some have called the Gospels an extended introduction to the story of the death of Jesus. Bahkan ada yang menyebut bahwa Injil itu adalah satu cerita ekstensi atau perpanjangan cerita mengenai kematian Tuhan Yesus. In fact, if you took all the Gospels together, all four, bahkan kalau saudara kumpulkan keempat Injil ini bersama-sama, one out of every three verses has to do with Jesus' death and what led up to his death. Satu dari tiga ayat itu berhubungan dengan kematian Tuhan Yesus, penyebab-penyebab dan langkah-langkah menuju kepada kematiannya. Why is this? Kenapa demikian? Turn with me to Mark chapter 10 verse 45. Mari kita lihat Markus 10 ayat 45. Mark 10:45. Markus 10 ayat 45. The Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. That's the interest and focus of the gospel writers. Itu adalah interest dan itu adalah fokus dari penulis-penulis Injil. Jesus did not come for himself. Yesus tidak datang untuk dirinya sendiri. He didn't come to serve himself. Dia tidak datang untuk melayani dirinya sendiri. Dia datang untuk orang lain. Dia datang untuk melayani. Dia datang melayani dan menjadikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagai pembayaran untuk dosa-dosa manusia. Itulah fokus dari Injil. Now we're going to look at each one distinctly. Kita akan lihat masing-masing ini secara terpisah. Because each has a unique perspective. Karena masing-masing ada perspektif uniknya. There's an interesting verse in Ezekiel 1:10 that talks about a fourfold vision that Ezekiel the prophet had. Ada satu ayat menarik dalam Yeskiel 1 ayat 10 mengenai keempat makhluk dengan empat wajah yang dilihat Yeskiel. He saw a revelation of a heavenly being that seemed to have four different kinds of faces. Dia melihat satu makhluk surgawi yang kelihatannya memiliki empat wajah yang berbeda. One seemed to have the face of a lion. Satu kelihatannya seperti muka singa, seekor singa. Another one interestingly had the face of an ox. Dan wajah yang satunya lagi menarik sekali itu wajah seekor lembu. A third, the face of a man. Yang ketiga ialah wajah seorang manusia. And the fourth, the face of an eagle. Dan yang keempat ialah wajah seekor raja wali. Now, historically, some have seen in that the four gospels. Secara historik, banyak orang mengambil posisi bahwa itu adalah wajah keempat Injil. I'm not sure that Ezekiel had that in mind. Saya tidak yakin pada waktu itu Yeskiel berpikir mengenai hal itu. But it is a helpful way in understanding the perspective of each of the four gospels. Tetapi itu ada satu cara yang membantu untuk mengerti perspektif dari keempat Injil itu. The Gospel of Matthew, written by the the Roman tax collector who was a Jew. Nah, Injil Matius ditulis oleh seorang Yahudi yang memucukai Romawi. Seems to be the characteristics of a lion. Kelihatannya memiliki karakteristik seekor singa. King of beasts. Raja dari segala binatang. The focus is on Jesus as the king of the Jews. Itu fokusnya sebagai Yesus raja orang Yahudi. Mark on the other hand seems to have a different perspective. Markus kelihatannya kita lihat ada perspektif yang berbeda. It's more like that of an ox. Kelihatannya seperti seekor lembu. And it's funny to talk about Jesus being ox-like. Aneh kadang-kadang kita pikir Yesus seperti lembu ya begitu. But many of you understand that. Tapi banyak dari saudara mengerti itu. Because an ox is a 
a beast of burden. Karena lembu ialah binatang beban, binatang servant. Pelayan, binatang seorang hamba. It's there to help the master. Dia ada untuk membantu tuannya. You know about oxes. Kau tahu, kalian tahu tentang you may plow behind them. Uh, mungkin kau dorong bajak dengan you may lembu. Have a cart that is pulled by an ox. Ada kereta yang ditarik oleh lembu. This is the gospel that points out that Jesus came to be a servant. Ini adalah Injil yang menunjukkan bahwa Yesus datang untuk melayani. It's the verse we just mentioned a moment ago in Mark 10:45. Ayat yang kita lihat tadi dalam Markus 10 ayat 45. This is the book that was written by a Jewish disciple named Mark. Ini ditulis oleh seorang murid Yahudi yang namanya Markus. The third gospel written by a Gentile doctor, Dr. Luke, seems to have some have thought a more human side to the story of Jesus. Nah, Injil yang ketiga ditulis seorang dokter bangsa Yunani yaitu Lukas kelihatannya ada sisi manusiawi yang ditonjolkan di situ dari kehidupan Tuhan Yesus. Here we will see Jesus as the very compassionate, concerned loving savior particularly of the down and outer. Nah, kelihatannya di situ Yesus digambarkan sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan, penuh cinta kasih, penuh kepedulian terutama bagi orang-orang yang tertolak dan terinjak-injak. Jesus humanness will come through powerfully. Kemanusiaan Yesus itu muncul dengan begitu dahsyatnya. And then there's John the fourth gospel. Kemudian ada Yohanes Injil yang keempat ini. Eagle like. Seperti raja wali. Soaring to great heights. Naik membumbung ketinggian yang sangat tinggi. Here's the one that came down from heaven. Ialah yang datang dari surga. This speaks of his divinity. Yang berbicara mengenai keilahiannya. That although human, meskipun dia manusia, he is also the son of God. Dia juga anak Allah. And he that has seen Jesus has seen the Father. Dia yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa. This is the gospel that soars like an eagle. Ini adalah Injil yang membumbung terbang seperti Raja Wali. Fourfold portrait. Ada potret rangkap empat. But we want to get the full picture of Jesus. Yang kita ingin melihat gambar penuh tentang Tuhan Yesus. Now, in this session, we want to talk about the first three. Dan session ini kita mau membicarakan mengenai tiga yang pertama. Let's use the chart. That we introduced in the last session. Mari kita pakai chart yang kita lihat dalam session yang baru lalu. Matthew, Mark, and Luke are what are called synoptic gospels. Matius, Markus, dan Lukas itulah yang kita sebut Injil sinoptik. They have the same outline for the life of Jesus. Mereka punya garis besar yang sama menggambarkan kehidupan Yesus. They will spend a portion introducing Jesus. Mereka ambil sebagian dari kitab mereka untuk memperkenalkan Yesus. Two of them will talk about his birth. Dua berbicara jelas mengenai kelahirannya. All three talk about his water baptism. Tiga tiganya berbicara mengenai baptisan airnya. And then the Spirit coming upon him. Dan Roh Kudus dicurahkan di atas dia. As he enters his public ministry. Pada waktu dia memulai pelayanan umumnya. And then most of the book will be devoted, at least in the center part, to what Jesus did when around healing all who were oppressed to the devil, for God was with him. Ya, dan hampir semua tiga-tiganya memberikan porsi uh, di mana apa yang Yesus lakukan, dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, teaching and his miracles, pengajarannya dan mujizat-mujizatnya. And then about a third of the book will be devoted to his death. Dan sepertiga dari kitab-kitab mereka menggambarkan kematiannya. Let's start first of all with the book of Matthew. Mari kita mulai pertama-tama dari kitab Matius. Now Matthew probably was not the first gospel written. Nah, Matius mungkin bukan Injil yang pertama ditulis. But it has been placed first in the books of the New Testament. Tapi ditempatkan pertama di dari seluruh kitab perjanjian baru. Because it connects so well with the old covenant. Karena itu berhubungan dengan baik sekali dengan perjanjian lama. Because this is the gospel that focuses on how Jesus is the fulfillment of the hope of Israel. Karena inilah Injil yang menggambarkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari pengharapan Israel. See, God had promised that there was going to be a descendant after the line of David whose kingdom would never end. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa akan muncul seorang raja yang akan lahir dari keturunan Daud yang kerajaannya tidak akan berakhir. And as I mentioned, there was no king in Israel for 400 years. Pada saat itu sudah 400 tahun tidak ada raja, tidak ada penguasa di Israel. 
There was no word from God. Tidak ada firman dari Allah. Where is God? Di mana Tuhan? How many people have wondered that? Sudah berapa banyak orang yang merenungkan hal itu? God doesn't seem to talk. Kelihatannya Allah kok sudah tidak ngomong lagi. He's not acting. Dia tidak bertindak. The silent God. Allah yang diam, yang bungkam. Ah, but in Jesus. Tapi di dalam Yesus. God has not only spoken. Allah bukan hanya berbicara. God has revealed Himself. Allah sudah menyatakan dirinya. As the King. Sebagai raja. After the line of David. Dari keturunan Daud. And so, how does the book of Matthew begin? Jadi bagaimana mulanya kitab Matius? Have you ever told someone, now you need to read the New Testament? Nah, kalau engkau bercerita kepada seorang, kamu harus baca perjanjian baru. And so they get a Bible. Jadi mereka ambil Alkitab. They turn to the New Testament. Mereka buka perjanjian baru. And they read a genealogy. Mereka baca satu silsila. 42 generations. 42 generasi. Why they're discouraged before they get started? Oh, mereka sudah putus asa sebelum mereka mulai dulu. But there must be a reason why this is in here. Tetapi harus ada alasan kenapa ini dimasukkan di situ. What do you want to know about someone who's a king? Apa yang saudara ingin tahu bahwa seseorang ini raja? Is he of a royal line? Apakah dia memang dari keturunan raja-raja? Does he have royal blood in his veins? Apakah ada darah kerajaan di dalam urat nadinya? Look, in chapter 1 it talks about the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Di dalam pasal 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. He's Jewish. Dia orang and he's of the kingly line. Yahudi dan dari keturunan raja. He qualifies to be of the line of David and he is of the nation of Israel. Dan dia memang pantas untuk masuk di dalam keturunan Daud dan dia dari bangsa Israel. Oh, but there were other people that could qualify that on that basis too. Tapi banyak orang yang bisa qualified dengan menggunakan dasar itu. I mean, David had more than one son. Daud kan punya lebih dari satu anak. I mean, there were a lot of descendants of King David. Ada banyak orang yang masuk dalam keturunan Raja Daud. Why Jesus? Kenapa Yesus? Of Nazareth. Dari Nazaret. Well, the book begins to explain. Kitab ini mulai menjelaskan. And in just the first two chapters, di dalam dua pasal pertama, there are seven passages where it talks about Jesus is the fulfillment of specific prophecies in the Old Covenant, the Old Testament. Ada tujuh nubuatan yang menjelaskan bahwa Yesus adalah pengenapan spesifik dari nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. His name will be called Emmanuel. Namanya akan disebut Immanuel. Which means God is with us. Artinya Allah menyertai kita. Prophesied by Isaiah 700 years earlier. Dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelumnya. Why the place where he was born, Bethlehem? Tempat di mana dia lahir, Bethlehem. A little town, Ko a little country. Kota kecil di satu negara yang kecil. Predicted 550 years earlier by the prophet Micah. Diramalkan 550 tahun sebelumnya oleh Nabi Mika. Now, when you put all these fulfilled prophecies together, that cannot be by accident. Kalau engkau bisa memenuhi semua nubuatan-nubuatan itu, itu tidak mungkin karena gara kebetulan. Something's going on here. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Could Jesus be the promised deliverer? Apakah Yesus benar-benar sang pelepas yang dijanjikan itu? Are we going to finally have a king? Apakah kita akan mendapatkan seorang raja kembali? Can you imagine the excitement when John the Baptist suddenly appeared? Saudara bisa bayangkan betapa semangat yang muncul pada waktu Yohanes Pembaptis mu, uh, mulai Repent, tampil. The kingdom of heaven is at hand. Perhatikanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. They hadn't had a word from God for 400 years. Sudah 400 tahun tidak ada firman dari Allah. Could this be the time? Mungkin ini waktunya. Has the king come? Apakah raja ini sudah tiba? This is the emphasis of the book of Matthew. Ini adalah emphasis atau tekanan dari kitab Matius. This, this is a teaching gospel. Ini adalah Injil yang mengajar. Three out of every five verses are the words of Jesus. Tiga dari setiap lima ayat itu adalah perkataan Tuhan Yesus. 
Because what do you want from a king? Karena apa yang saudara inginkan da, ingin dapatkan dari seorang raja? Saudara ingin dengar kata-katanya. He has important things to say. Dia ada perkara-perkara penting yang harus dia katakan. And so this gospel is literally set up to be a teaching gospel. Jadi Injil ini memang dicat, dicatat untuk menjadi satu Injil pengajaran. Turn to the last two verses of the gospel. Di dalam dua ayat terakhir dari Injil ini, Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matthew 28:19. Matius 20 ayat 19. Jesus is speaking to his disciples Yesus after his resurrection. Berbicara kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. All authority now has been given to him on he in heaven and in earth. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Now he says, therefore I want you to go. Kemudian dia katakan, aku ingin kalian pergi. Make Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Menjadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Make disciples. Jadikan murid. Baptize them. Baptiskanlah mereka. Teach them. Ajarkanlah mereka. This gospel helps us to do that. Injil ini membantu kita untuk melakukan itu. Matthew is a tax collector. Matius ialah seorang pemungut cukai. Tax collectors are supposed to keep careful accounts. Pemungut cukai itu harus bisa mencatat setiap uh, account dengan baik dan teliti. They're to keep their numbers straight. Mereka harus jaga angka-angka mereka benar. And this gospel has a real organization to it. Injil ini benar-benar ada satu rasa pengaturan yang it baik di dalamnya. major sections in it. Ada lima section, ada lima bagian And utama. Right in the middle of each section is an interesting phrase. Dan di masing-masing pusat dari kelima bagian ini ada satu ayat yang amat menarik. When Jesus had said all these things, he did this. Pada waktu Yesus telah mengajarkan ini semua, dia melakukan ini. There are actually five teaching sections at the beginning of each of these five sections. Ada lima section pengajaran dari masing-masing kelima bagian ini. The first one is the best known, is, is the most well known. Yang pertama itu yang paling terkenal. It's the Sermon on the Mount. Yaitu khotbah di atas bukit. A summary of what Jesus taught concerning those who are going to be followers of Him. Itu merupakan ringkasan apa-apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau menjadi pengikut Dia. Because the purpose of this gospel is to make disciples. Karena tujuan dari Injil ini ialah untuk menjadikan murid. What's a disciple? Apa seorang murid itu? It comes from a word that means someone who listens in order to obey. Itu berasal dari kata seseorang yang mendengarkan untuk bisa mentaati. Jesus said, "I want you to go and do as I've done to you." Saya Mau kalian pergi dan melakukan apa yang seperti aku telah lakukan kepada kalian. I've made you disciples. Aku sudah menjadikan kalian murid. You have become people who not only hear my word, you do it. Kau sudah menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar perkataanku, tetapi engkau melakukannya. You're like the wise man who, who builds his house upon the rock. Kalian seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. He doesn't just hear what I say. He does it. Dia bukan hanya mendengar apa yang saya katakan, tapi ka melakukannya. And so he stands. Jadi dia berdiri. When the storms come, pada waktu badai tiba, he does not get swept away. Dia tidak tersapu hanyut. You go and do now what I've done to you. Kau lakukan sekarang apa yang aku sudah lakukan kepada kalian. You become my disciples who hear and do my word. Kalian sudah menjadi murid-muridku yang mendengar dan mentaati firmanku. Now you go and teach others to do the same. Sekarang kalian ajarkan orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. To hear and do my word. Untuk mendengarkan dan melakukan firmanku. Now about the time that this book was written, probably in about 30 to 40 years after Christ had gone back to heaven. Nah, waktu cerita ini ditulis mungkin 
30-40 tahun setelah Tuhan Yesus naik kembali ke sorga. Some of the apostles were suffering martyrdom. They were being killed for their testimony to Christ. Banyak dari para rasul-rasul sudah menderita martir. Mereka dibunuh karena kesaksian akan Kristus dalam hidup mereka. Further, the gospel, furthermore, the gospel was multiplying in many areas in the Roman Empire. Dan Injil ini sudah mulai berkembang di berbagai daerah di dalam kekaisaran Romawi. How can we disciple all these new believers? Bagaimana kita bisa memuridkan semua orang-orang percaya yang baru ini? How can we be sure they know what Jesus taught so they know what they're supposed to do? Bagaimana kita bisa pastikan bahwa mereka tahu apa yang Yesus ajarkan sehingga mereka tahu bagaimana harus berbuat? We don't have enough apostles to go around. Tidak ada cukup banyak rasul untuk bisa keliling. That's probably one of the major reasons this book was written. Itu kemudian mungkin menjadi salah satu alasan kenapa kitab ini ditulis. So God inspired Matthew who had been one of the 12. Jadi Tuhan memberi inspirasi kepada Matius yang salah satu dari ke-12 itu. Yang tahu dengan mata kepala sendiri apa yang Yesus ajarkan. Dan 20-30 tahun dia sendiri sudah belajar bagaimana melakukannya. Dia menuliskannya. Fulfilling what Jesus said. Menggenapi apa yang Yesus katakan. Menjadikan segala bangsa itu muridku. Now I'd like to point out just a couple things that are found in this teaching manual. Nah, beberapa hal yang saya ingin tunjukkan yang ada di dalam manual pengajaran ini. May I call it a discipling manual? Saya sebut ini satu manual pemuritan. Let's go to the Sermon on the Mount. Mari kita lihat mengenai khotbah di bukit. Matthew chapter 5. Matius pasal 5. Verses 19 and 20. Ayat 19 dan 20. The first of five teaching sections in the book. Ini yang pertama dari lima section pengajaran dalam kitab ini. Remember why the Bible was written? Ingat kenapa Alkitab ini ditulis? To save us through faith in Christ. Untuk menyelamatkan kita oleh iman di dalam Kristus. And to equip us for every good work. Dan memperlengkapi kita untuk segala perbuatan baik. Keep that in mind as we read this passage. Nah, ingat itu pada waktu kita baca ayat-ayat ini. Verse 19. Ayat 19. Anyone who breaks one of the least of the commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commandments will be called great in the kingdom of heaven. Karena itu, barang siapa yang mengniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Did you catch it? Mengerti? Practices Saudara? and teaches. Yang mengajarkan dan melakukannya. Not just teaches it and doesn't practice it. Bukan hanya mengajarkannya dan tidak melakukannya. Like the religious leaders. Seperti para pemimpin-pemimpin agamawi. Look at the next verse, verse 20. Ayat, ayat berikutnya, ayat 20. For I tell you that unless your righteousness goes beyond that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang, hidup keagaman orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa masalahnya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? They taught, but they didn't do. Mereka mengajarkan, tapi mereka tidak melakukan. That's not a disciple. Itu bukan seorang murid. You must be a disciple. Saudara harus menjadi murid. Whose righteousness goes beyond what the Pharisees do. Yang kebenarannya melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. You actually do what you teach. Saudara melakukan apa yang saudara ajarkan. Now isn't that the best way to teach? Bukankah itu cara yang terbaik untuk mengajar? If you say something and people know you're not doing it, it undercuts the authority and authenticity of what you're saying. Kalau engkau orang tahu engkau mengatakan sesuatu mengajarkan sesuatu tapi engkau sendiri tidak melakukannya, itu merendahkan otoritas dari apa so yang kau katakan. Jadi mengajar dengan otoritas. The authority of a life that lives that which is taught. Otoritas satu kehidupan yang menjalankan apa yang diajarkan. Be like Jesus. Menjadikan jadi seperti Yesus. Be a disciple of Jesus. Jadi murid Yesus. Go beyond religious teaching. Saudara harus lebih daripada sekedar ajaran keagamaan. 
understand that what God's concerned about is on the inside. Mengertilah bahwa apa yang menjadi kepedulian Allah ialah apa yang ada di dalammu. Not the outside. Bukan apa yang ada di luar. And so there are six illustrations of the difference between the way the Pharisees taught and the religious leaders and the way that Jesus taught. Ada enam ilustrasi perbedaan bagaimana cara mengajar orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama dan cara mengajar Yesus. Jesus taught a deeper righteousness of the heart. Yesus mengajarkan satu kebenaran di dalam hati yang lebih dalam. You've heard that it's been said, do not commit adultery. Kau sudah dengar dikatakan jangan berzina. I say don't look on a woman to lust after her. Aku berkata kepadamu pada jangan melihat kepada wanita dan menginginkannya dalam hatimu. You see, the command has to do with the heart. Nah, perintah ini ada hubungannya dengan hati. So teaching people to obey what Christ commands has to do with their hearts. Jadi apa kita mengajarkan orang-orang untuk menaati perintah Kristus itu ada hubungannya dengan hati mereka. For they not just do not kill. Di mana mereka juga bukan hanya jangan membunuh. But they don't hate. Tapi mereka juga tidak membenci. That's the kind of righteousness that we are to teach. Itulah jenis kebenaran. And live. Jenis kebenaran yang harus kita hidupi dan kita ajarkan. As I teach these sessions, atau saya mengajarkan session-session ini, I'm very aware that the Holy Spirit speaks to me. Dan saya sangat sadar bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya. John, are you teaching beyond your experience? John, apakah engkau mengajar lebih daripada pengalamanmu? Are you a true disciple? Are you living what you're teaching? Apakah engkau seorang murid yang sejati? Apakah engkau menjalankan apa yang kau katakan itu? See, that's the power of the Word of God. Itulah kuasa Firman Allah. It deals with the heart of the matter, which is our heart. Mengurusi jantung hati masalahnya, yaitu hati kita. Maybe I should say, am I teaching what I am? Am I living what I teach? Saya harus berkata, apakah saya hidupi apa yang saya ajarkan? Talk to my wife. Bicara dengan istri saya. Talk to my children. Bicara dengan anak-anak saya. They know me best. Mereka mengenal saya dengan lebih baik. Am I living it in my home? Apakah saya menghidupinya dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya? This is what we're talking about. Ini yang kita bicarakan. The, dis- the discipling manual of Matthew. Manual pemuritan Matius. It is a very effective book to help us fulfill the commission that Christ gave to make disciples. Satu kitab yang amat efektif untuk menggenapi apa yang Yesus perintahkan kita untuk menjadikan segala bangsa murid. There's excellent teaching in the book of Matthew concerning the king's kingdom. Ada satu pengajaran yang luar biasa juga mengenai kerajaan dari sang raja itu. Again, let me use a chart. Sekali lagi saya pakai satu chart. To illustrate the teaching concerning the kingdom of God. Untuk mengilustrasikan pengajaran mengenai kerajaan Allah. Kings have a kingdom. Raja-raja itu punya kerajaan. And Jesus had to teach the disciples what kind of a kingdom he came to bring. Nah, Yesus harus mengajarkan murid-muridnya kerajaan yang macam apa yang dibawa olehnya. Now, if you're going to be a king like David, we know what kind of a kingdom that is. Kalau kita mau jadi raja seperti Daud, kita tahu model kerajaan apa yang akan dia bawa. King sit on thrones. Raja itu duduk di atas tahta. In Jerusalem. Di Yerusalem. And they rule over the people. Dan mereka memerintah atas rakyatnya. And they subjugate and they rule over all their enemies. Dan mereka menundukkan dan memerintah atas segala musuh-musuh mereka. Wrong. Salah. My kingdom is not of this world. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Otherwise, my disciples would fight. Kalau Kalau begitu, maka murid-muridku akan berkelahi, akan berperang. Fight, Dan pada waktu mereka berusaha berperang, apa yang Yesus lakukan? Peter put that sword up. Petrus singkirkan pedang itu. That's not how we win battles. Bukan itu caranya kita memenangkan pertempuran. Well, Jesus, if you're the king, then why don't you throw out the Romans? Nah, Yesus, kalau engkau raja, kenapa engkau tidak usir bangsa Romawi itu? We only want one king. Kita hanya mau satu raja. No, you misunderstand my kingdom. Tidak, kamu salah mengerti mengenai you kerajaanku. See, before this great kingdom comes to earth, the rule of God, 
Nah sebelum kerajaan Allah ini atau pemerintahan Allah yang besar ini nyata di atas bumi, nah, dia tidak menyangkali bahwa hari itu akan terjadi satu hari. The king has come ahead of time. In a very surprising way. Namun si raja ini telah tiba lebih dahulu dengan cara yang amat mengejutkan. He came as a servant. Dia datang sebagai seorang hamba. A king that serves. Seorang raja yang melayani. Kings have servants. They not. They're not servants. Raja-raja itu punya pelayan. Mereka bukan pelayan-pelayan. What kind of kingdom is this? Kerajaan macam apa ini? Oh, I, I came to die. Oh, aku datang untuk mati. Die? Mati? Kings don't die, they live. Raja tidak boleh mati, mereka harus hidup. They kill other people but they don't die. Mereka bunuh orang lain boleh tapi mereka tidak boleh mati. We'll protect you. Kami akan lindungi engkau. Remember Peter? Ingat Petrus? All the disciples? Semua murid-murid yang lain? And what did Jesus say when they volunteered to be his personal bodyguards? Dan apa yang Yesus katakan pada waktu mereka mau jadi sukarelawan menjadi bodyguard pribadi Tuhan Yesus? Get thee behind me Satan. Menyingkirlah daripadaku setan. They're willing to lay down their life for Jesus and say, and he says to them, you're a tool of Satan. Dan mereka bersedia kehilangan nyawa mereka bagi Yesus, dan Yesus katakan, kamu alat setan. You don't understand. Kau tidak mengerti. My kingdom's different. Kerajaanku lain. This is the reason Jesus used parables to explain this. Inilah alasan kenapa Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan ini. The kingdom that I've come to bring is is like a sower sowing seed. Karena kerajaan yang akan ku bawa ini seperti seorang penabur yang menaburkan benih. Uh, just like the soil can receive or reject the seed, so people can receive or reject. Sama the seperti kingdom. tanah itu bisa menerima atau menolak satu benih, demikian juga orang bisa menerima atau menolak kerajaan ini. Like a mustard seed. Seperti benih sesawi. Very small. Kecil sekali. You could miss it. Hampir tidak bisa kelihatan. Do you remember what I said at the beginning? Tapi ingat apa yang saya katakan tadi mulanya. Significance has nothing to do with size. Karena signifikansi tidak ada hubungannya dengan ukuran. It's what it is that counts. Tetapi apa sebenarnya benda itu yang penting? It's the kingdom of God. Itu kerajaan Allah. And so Jesus had to do a whole re-education pro project on his hands. He had to retrain them. Yesus harus mendidik mereka kembali, mencabut pikiran-pikiran yang salah. So he made disciples. Jadi dia menjadikan murid. Received his teaching. Menerima pengajarannya. And obeyed it. Dan mentaatinya. Even when they didn't fully understand. Meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya. Is this not what we want from our children? Bukankah ini yang kita mau dari anak-anak kita? Please trust us and do what we say. Nah, percayakan saja kepada kami. Lakukan apa yang kami perintahkan. What a great gospel. Injil yang besar sekali. Let's take a look at the second one. Mari kita lihat Injil yang berikut. The gospel of Mark. Yaitu Injil Markus. This gospel is much shorter than the gospel of Matthew. Nah, ini Injil jauh lebih pendek dari Injil Matius. It's the gospel of the suffering servant. Itu Injil hamba yang menderita. No genealogy. Tidak ada silsilah-silsilah. Who cares about the birth line of a servant? Siapa yang peduli sih mengenai garis keturunan seorang hamba? No, the emphasis is on conflict. Emphasis atau tekanannya ialah kepada konflik. On service. Mengenai pelayanan. There's not a lot. There are not. There's not a lot of teaching in the book of Mark. Tidak ada terlalu banyak pengajaran dalam kitab Markus. The emphasis is on what Jesus did. Emphasis atau tekanannya ialah apa yang Yesus lakukan. There are 19 miracles in Mark. Ada 19 mujizat dalam Markus. That's more than half of all the total miracles that we have recorded in the all four gospels. Half of them are in Mark. Hampir lebih dari setengah dari semua mujizat yang dicatat dalam keempat Injil, setengahnya ada di dalam Injil Markus. So we have a focus on what Jesus did. Kita lihat ada fokus apa yang Yesus lakukan. This is the gospel where the focus is on Jesus doing one thing after another, immediately, 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 immediately. Ini adalah fokusnya di mana Yesus melakukan satu hal demi hal yang lain dengan cepat. Seketika itu juga, dengan segera, seketika itu juga. Because servants are known for what they do. Karena hamba itu dikenal dari apa yang mereka lakukan. Chapter 5, verse 19. Pasal 5, ayat 19. 
Jesus had healed a man filled with demons. Yesus baru menyembuhkan seseorang yang dipenuhi dengan roh-roh jahat. And it says that Jesus wanted that this man wanted to follow Jesus. Nah, orang ini ingin mengikuti Yesus. But it says Jesus did not let him follow him. Tapi Yesus tidak izinkan dia mengikuti Yesus. Listen to Jesus' words. Ingat apa yang uh, lihat apa yang dikatakan Tuhan. Go to your family and tell how much the Lord has done for you and how he's had mercy on you. Dikatakan pulanglah dan ceritakanlah betapa besarnya kasih ke, uh, kemurahan Tuhan kepadamu. And it says in the next verse, ayat berikutnya dikatakan that the man began to tell his friends in the Decapolis which is the 10 Greek cities. Nah, orang itu mulai pulang dan menceritakan kepada orang-orangnya itu di Dekapolis, yaitu sepuluh kota Yunani. Why did I bring up this story? Kenapa saya bawa cerita ini? This is unusual. Ini sangat tidak biasa. When people saw Jesus do something, they wanted to talk. Pada waktu orang melihat apa yang dilakukan Yesus, mereka ingin berbicara. And in Mark particularly, we find Jesus saying, don't talk. Dan terutama di dalam Markus kita melihat Yesus berkata jangan bicarakan, jangan ceritakan. There's one exception where he said go tell everybody what happened. Ini satu pengecualian di mana dia katakan pergi ceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. This man was not a Jew. Orang ini bukan orang Yahudi. He was in Gentile territory. Dia ada di daerah orang-orang kafir. They were not looking for a king to overthrow the Romans. Mereka tidak sedang mencari raja untuk menggulingkan kekaisaran so Romawi. And tell them what happened. Jadi sekarang kamu ceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Apa yang hamba ini lakukan. Tapi pada waktu dia ada di dalam daerah orang Yahudi. Kamu jangan bicara. Kenapa? Karena pada waktu itulah para pemimpin Yahudi mulai menentang Yesus dengan penganiayaan. They would cause Jesus not to be freely able to teach as he wanted to. Dan membuat Yesus tidak bisa mengajar sebebas yang dia inginkan. You see, this is the gospel where he keeps his messianic ministry a secret. Di sini adalah Injil di mana dia merahasiakan pelayanan kemesiasannya. You see, wherever Jesus went, people reacted to him. Di mana pun Yesus pergi, orang-orang bereaksi kepadanya. They loved him or they hated him. Mereka mengasihi dia atau membenci dia. When Jesus does what he does. Pada waktu Yesus lakukan apa yang dia lakukan, engkau tidak bisa tetap netral. Orang akan bereaksi. Dia yang memisahkan manusia. Ini adalah Injil penuh aksi dan reaksi. Pada waktu si hamba ini keluar dan melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya. Nah, Injil Lukas is a gospel that shows Jesus as a compassionate savior. Ialah Injil yang menunjukkan Yesus sebagai juru selamat yang berbelas kasihan. Good, I bring you good tidings of great joy which shall be to all people. Aku membawakan kau kabar baik, sukacita, damai sejahtera bagi this semua orang. This good news of a savior in Bethlehem is not just for Jews, it's for all people. Ada kabar baik bahwa juru selamat yang lahir di Bethlehem bukan hanya untuk orang Yahudi tapi untuk semua orang. And this Gentile doctor was very interested in that. Dan ini dokter bangsa Yunani ini menceritakan ini dengan baik sekali. So he focuses on the people that are kind of looked down upon. Jadi dia berfokus kepada orang-orang yang biasa direndahkan. Women, children, wanita, wanita, tax collectors, Gentiles, orang-orang kafir. As it says in Luke 4:18, the Spirit has anointed me to preach good news to the poor. Dikatakan Lukas 4:18, Roh Allah ada di atasku dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang miskin. And so we see Jesus as a very human person moved with compassion to both work miracles and to teach about the kingdom of God. Nah, di situ Yesus sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan yang terdorong untuk mengerjakan mujizat dan mengajarkan. In the first several verses of the book in chapter 1 verses 3 and 4. Nah, di dalam beberapa ayat pertama misalnya pasal 1 ayat 3 dan 4. It indicates that this book is an orderly account. Menunjukkan bahwa ini uh, kitab adalah satu catatan yang terperinci, yang tersusun rapi. Listen to verse 3. Ayat 3 berkata demikian. Luke 1:3. 
Lukas 1 ayat 3. Therefore since I myself write Luke, writes Luke have carefully investigated everything from the beginning it seemed good also to me to write an orderly account for you most excellent Theophilus. Dikatakan karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan, keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu hai Theophilus yang mulia that you may know for certain the things of which you've been taught supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. This is a very orderly account by a Greek doctor who also was a historian. Ini adalah satu catatan yang terperinci mengenai apa yang terjadi oleh seorang dokter Yunani dan juga seorang sejarawan. So that Theophilus, who probably was a Roman leader, would know why Jesus did what he did. Nah, supaya Theophilus yang kita kira menjadi seorang penguasa Romawi tahu apa yang Yesus lakukan dan kenapa. He came to seek and to save the lost that included Romans, Gentiles, and a lot of people that were looked down upon. Dan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang termasuk orang Romawi, orang Yunani, orang-orang kafir dan semua orang-orang yang biasa direndahkan. You see Jesus has a big heart. Saudara Yesus punya hati begitu besar. He's got the whole world in it. Ada seluruh dunia yang masuk di dalam hatinya. You're in it. Saudara ada di dalamnya. I'm in it. Saya ada di dalamnya. Irrespective of our background. Tidak peduli apapun latar belakang kita. Good news as savior for all mankind. Kabar baik ialah juru selamat untuk segala manusia. The message of the book of Luke. Itu pesan dari kitab Lukas. These are the first three portraits. Ini adalah tiga potret pertama. Matthew the king. Matius yang raja. And Mark the servant. Markus yang hamba. And Luke the compassionate savior of all mankind. Dan Lukas juru selamat yang berbelas kasihan kepada semua manusia. We'll look at John in our next session. Kita akan lihat Yohanes di dalam sesi berikutnya. Don't you love Jesus? Apakah engkau makin mengasihi Yesus? God bless you. Tuhan berkati. Amen.